हेलो स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द टॉपिक काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हियर रैंडम वेरिएबल अगेन फॉलो एग्जैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एज इट वॉज इन द स्मॉल सैंपल थेरी बट फॉर काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वी रिक्वायर्ड लार्ज सैंपल दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बिकॉज हियर पॉपुलेशन पैरामीटर्स आर नॉट गिवन लाइक म्यू सिग्मा सिग्मा स्क्वेर सो मीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट गिवन सो इट इज कॉल्ड एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इफ यू जस्ट रिकॉल द फॉर्मुला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इट वॉज जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन सो इफ यू जस्ट फाइंड स्क्वेयर ऑफ दिस वी विल गेट द फॉर्मुला फॉर काय स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन सो यू रीड दिस एज काय एज इन स्काय सो रीड स्काय विदाउट एस दैट इज काय so chi square is summation of numerator mein value hai square of observed frequencies minus expected frequency aur denominator mein hai expected frequency so capital o means observed frequency jo bhi question mein given data hai and e means expected frequency तो ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगा इफ स्मॉल एन ट्रायल्स आर रिपीटिंग कैपिटल एन टाइम्स देन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी विल बी कैपिटल एन इन टू पी वेयर पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वी कैन वेरी इजिली फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो जस्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला कैपिटल एन इन टू पी लेटेस्ट कंसिडर सम प्रॉब्लम फॉर दिस डाई वॉज थ्रोन वन थर्टी टू टाइम्स एंड द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज वेर ऑब्जर्व Test the hypothesis that die is unbiased. So numbers obtained here और कितने बार वो numbers हमको मिल रहे हैं उनका frequency given है So of course total should be 132. थर्टी टू वी आर थ्रोइंग अ सिंगल डाई वन थर्टी टू टाइम्स आपको वन कितने बार मिल रहा है यू आर गेटिंग फिफ्टीन टाइम्स द नंबर वन सिमिलरली टू इज गेटिंग ट्वेंटी टाइम्स एंड वी आर ऑप्टेनिंग सिक्स ट्वेंटी एट टाइम्स Now we have to just answer this simple question whether this die is unbiased or not. So of course, हमको सारी values मिल रही है तो die unbiased है. We can say it directly also, but we have to solve here using chi square distribution. Die unbiased है इसका meaning क्या है? आपके पास six phase die है, तो वहाँ पर one से लेके six तक सारे numbers होना चाहिए. अगर एक भी number absent है, तो वो हो जाएगा biased die. See the solution. Now so this will be that given die is unbiased. So alternate hypothesis will be complement to that. That means dies are not unbiased, so biased. Now testing the given statistics. Z frequencies given है हमको बस find करना है expected frequency. Expected frequency क्या है capital N into P. What will be in? It will represent summation in this question. Sum of all these values that is it is 132. So capital N is 132. हमको बस find करना है P. And what will be P? It will be probability of getting any number. So of course that is here one by six. Probability of getting one or two or six. All is same here. It is one by six. So one thirty two into one by six will gives you expected frequency that is twenty two. So observed frequency is given. A expected frequency here for same. Ho gayi because probability is same. Now we have to find this formula for chi square distribution is sum of this value. So numerator me is square of observed minus expected upon expected. So first term ho gaya fifteen minus twenty two means minus seven. Uska square liya apne to plus forty nine. Usko divide karna hai e se means twenty two se. So first value hai forty nine upon twenty two. So similarly you can find remaining values. And last me humko find karna hai summation. So that is the required. Required chi square. Sum of this value is chi square distribution. It is 8.91. Level of significance is not given, so we can set it to 1% or 5% again. So I am setting it to 5%. So 0.05. So at 5% level of significance and n minus 1 degrees of freedom. n क्या है given values. तो हमको six values given है. अब observed frequencies count कर लीजिए six है. So n minus 1 हो गया five. तो critical value आपका हो गया 11.07. आपको यहां पर काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूज करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया है तो जैसे आपने टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए वैल्यूज फाइंड की यहां पर एक्जैक्टली exactly वैसे ही फाइंड करना है टॉप मोस्ट रो में आप देखिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 फिक्स कीजिए और फर्स्ट कॉलम में आप देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है फाइव तो फर्स्ट कॉलम और टॉप मोस्ट रो में 0.05 इनको कॉमन जो वैल्यू है वो हो गया आपका क्रिटिकल वैल्यू 11.07 पॉइंट जीरो सेवन सो ऑफकोर्स यूर कंप्यूटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू सो नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड मींस गिवन डाई इज अनबायस्ड
Let us see one more question. Theory predicts that the proportion of beans in the four groups A, B, C and D should be in this ratio 9s to 3s to 3s to 1. In an experiment among 1600 beans, the numbers in the four groups were these 882, 313, 287 and 118. Does the experimental result support the theory? तमको सिंपली ये क्वेश्चन आंसर करना है डज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट्स द थ्योरी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या है जो बीन्स है उनका क्वांटिटी इतना होना चाहिए और थ्योरी क्या है इट शुड बी इन दिस रेशो अमंग 1600 बीन्स सो वी विल फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हियर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो क्वेश्चन में गिवन होगी हाउ टू फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैपिटल एन इनटू पी व्हाट इज कैपिटल एन अगेन हियर समेशन ऑफ ऑल द बीन्स इट इज 1600 तो हमको पी फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीन्स टू बी फाउंड इन दीस ग्रुप्स ए बी सी एंड डी सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रेशियो आप पहले इसका टोटल फाइंड कर लीजिए इट इज 9 3 3 1 मींस 16 सो out of 16 type a ke jo hai 9 hai type b ke hai 3 type c ke hai 3 aur group d ke hai 1 so what will be the probability for any bean to be included in the group a it will be 9 by 16 favorable cases 9 upon total cases 16 similarly for group b it will be 3 by 16 क्योंकि ग्रुप बी के लिए 3 दिया है टोटल वैल्यूज है 16 सेम है सी के लिए भी 3 by 16 और ग्रुप डी के लिए होगा 1 by 16 तो ये प्रोबेबिलिटीज मिल गई हमको चारों ग्रुप्स के लिए उनको मल्टीप्लाई करना है कैपिटल एन से वी कैन इजीली गेट द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज सो व्हाट विल बी द नल हाइपोथेसिस हियर इट विल बी दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सपोर्ट्स द थ्योरी मींस प्रोपोर्शन ऑफ बीन्स शुड बी इन दिस रेशियो ऑफ 9s to 3s to 3s to 1 सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया इसका अपोजिट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट डज not support the theory means proportion of beans is not in this ratio of 9s to 3s to 3s to 1 now testing the given statistic तो हमने expected frequency discuss कर लिया है observed frequencies आपको given है just multiply by 1600 to get expected frequencies probabilities हमको मिल चुकी है first के लिए था 9 by 16 multiply कीजिए 1600 से तो answer आना चाहिए 900 second के लिए था 3 by 16 फिर से multiply किया 1600 से should be 300 similarly you will get the remaining value now to calculate the values as per the formula so you will find O minus E the whole square upon E you will get these answers last find summation of all the values you will get the required chi square distribution that is here 4.73 level of significance we say given the year suppose many lilia 5% so at 5% level of significance and n minus 1 observed frequencies the key up char given a to n minus 1 who get teen critical value who get up ka 7.81 so again calculated value is less than critical value so null hypothesis is accepted means proportion of beans is in the given ratio of 9 s to 3 s to 3 3 s to 1. Let us see one more. 4, 0, 9, 6 times and the number of appearance of 6 each time was noted. So we are having the given data here number of success and its frequency. How many times we are getting that? So we are throwing 12 dice. Yeh ho gaya aapke number of trials repeating 4, 0, 9, 6 times. So yaha pe suppose notation le liye small n is equal to 12. So capital N ho gaya 4, 0, 9, 6. Ab hamko kya note karna hai number of appearance of 6. तो आप 12 डाइस थ्रो कर रहे हो तो 12 में से कितने पर आपको 6 मिला 0 डाई पर 6 मिला है आपको 4 4 7 टाइम्स सिमिलरली यू विल बी गेटिंग 6 ऑन 1 डाई 11 45 टाइम्स 5 डाइस विल बी शोइंग 6 आउट ऑफ 12 1 1 5 टाइम्स एंड 6 एंड अबव मोर देन 6 डाइस विल बी शोइंग 6 हाउ मेनी टाइम्स 32 टाइम्स तो 6 एंड अबव में सारी वैल्यूज आ गई 6 डाइस 7 डाइस एंड एज वेल एज 12 डाइस सारे के सारे 12 डाइस पे आपको 6 मिल रहा है तो ये वैल्यूज उसने एक साथ दे दिए है पूरा 6 एंड अबव 32 टाइम्स वे टू जस्ट चेक द सेम हाइपोथेसिस एज इट वाज इन द क्वेश्चन नंबर 1 टेस्ट अ हाइपोथेसिस दैट डाइस आर अनबायस्ड तो ये हो गया हमारा नल हाइपोथेसिस दैट डाइस आर अनबायस्ड एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस विल बी दैट ऑल 12 डाइस आर नॉट अनबायस्ड मींस दे आर बायस्ड now testing the given statistics तो observed frequencies given है O हमको just calculate करना है expected frequency E formula क्या है capital N into P if small n trials are repeating capital N times expected frequency is capital N into P so P है probability what is the probability of getting number 6 here it is 1 by 6 but what is the problem here here number of trials are repeating तो 1 by 6 तो probability हो गया एक die के लिए what it will be for 12 dice? So you can recall that when number of trials are repeating, how we used to find the probability? 
we will use distribution function so here we can use binomial distribution to find probability for repeating trials okay so binomial distribution ke liye humko q required hai so q will be 1 minus p ye ho gaya p probability of success getting 6 to q ho gaya probability of failure means getting any other number than 6 so it will be 5 by 6 now formula for binomial distribution is n c x p raised to x q raised to n minus x that is the formula to find p for any random variable x which is assuming the value is small x and we are multiplying it by capital N so that we will get directly the expected frequency N into P. N is number of trials here, it is 12. What will be the value for X? So X will be again same 0, 1, 2, 3, 4, 5 up to 12. Again, usne 6 and above ka answer frequency ke liye ek saath diya hai. That's why I will be substituting only 0 to 5 first and then we will discuss how to find it for 6 and above. So how you will be finding the values here? Just put X equal to 0. You will get the expected frequency 12 C 0, 1 by 6 raised to 0, 5 by 6 raised to 12. Then substitute x equal to 1, you will get the next answer. So keep on substituting the values of x till x equal to 5. So you will get different answer here. Now this expected frequency represent the number of dice for which we are getting the answer 6. So it should be a whole number. That's why if you are getting the answer in point, you can round off it to the nearest integer. So you answer mil gaya 0 se leke 5 tak. How you will get the answer for 6 and above? So of course this total will be 4096. So aap kya kijiye? Total kijiye 459 से लेके 116 तक और उसको सब्सट्रैक्ट कीजिए 4096 से यू शुड गेट द आंसर फॉर 6 एंड अबव दैट इज सेम एज ऑब्जर्वड फ्रीक्वेंसी हियर 32 नाउ यू नो द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस यू कैन इजीली फाइंड दिस वैल्यू एंड लास्टली इट्स सम विल गिव्स यू द रिक्वायर्ड चाइ स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इट इज 3.68 नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से आई एम सेटिंग इट टू अगेन 5% सो एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड n 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम so please note here there should not be any confusion n kya hai jitni values question mein given hoti hai to aap dekh lijiye observed frequencies mein aapko kitni values question mein given hai you are having here seven values so n is equal to 7 that's why n minus 1 is equal to 6 degrees of freedom so you will get the critical value here 12.59 so of course here computed value is less than critical value so null hypothesis is accepted means given dice that 12 dice are unbiased okay so this is the way to solve problems using chi square distribution in next lecture we will continue with the problems on the same topic we will try to check independence of given attributes thank you